രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായ ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ പതിനാലിന് ആരംഭിച്ച ആ ഈ ചന്ദ്രയാൻ്റെ യാ യാത്ര ചന്ദ്രോപലിതലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായി നമ്മളോടൊപ്പം പത്മകുമർ സാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം സർ ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ നമ്മൾ ലോഞ്ചിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു സേഫ് ലാൻഡിങ് ആ ഒരു ഘട്ടം വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഒരു യാത്ര അതിൻ്റെ സക്സസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഉയർത്തുക താഴ്ത്തുക അത്തരം സങ്കീർണമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ കടന്നുപോയി അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റ് എൽ വി എം ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റിൻ്റെ എം ഫോർ മിഷനിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാലാം തീയതി വിക്ഷേപണം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു വളരെ കൃത്യതയുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനെ വിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയത് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അഞ്ചോളം എർത്ത് ബൗണ്ട് ഓർബിറ്റ് മാനുവേഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലൂണാർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി അതിനുശേഷം അഞ്ചാം തീയതി ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തി അതിനുശേഷം ലൂണാർ ബൗണ്ട് ഓർബിറ്റൺ മാനുവേഴ്സ് നാലെണ്ണം ഇപ്പം വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ഹെൽത്ത് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇസ്രോ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം നാവിഗേഷനുള്ള സെൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനേഷ്യൽ റെഫറൻസിങ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സലോമീറ്റർ പാക്കേജ് ആ പാക്കേജ് ഡൂറിങ് ഈ എർത്ത് ബോൺ മാനുവേഴ്സിലും ലൂണർ ബോൺ മാനുവേഴ്സിലും പേടകത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ദിശയും വെലോസിറ്റിയും അതായത് പ്രവേഗവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് പിന്നീട് ലാൻഡർ പ്രൊപ്പക്ഷൻ മോഡ്യൂൾ ടു ലാൻഡർ മോഡ്യൂൾ സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാൻഡർ മോഡ്യൂളിലുള്ള ലിറാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാൻഡർ ലേസർ ബയർ ജൈറോ ബേസ്ഡ് ഇനീഷ്യൽ റെഫറൻസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലോമീറ്റർ പാക്കേജ് ഇതിനകത്ത് നാല് ജൈറോസും നാല് ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സും ആണുള്ളത് ഈ ജൈറോസും ആക്സിലോമീറ്റേഴ്സ് പാക്കേജും ഇപ്പോഴുള്ള അവസാനത്തെ രണ്ട് ബേണിനകത്തും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് തരികയുണ്ട് ഈ പാക്കേജസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് കൃത്യതയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ കൃത്യതയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ അല്ല ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇത് കൃത്യമാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ മിഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ ഡീവിയേഷൻസും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബാധിക്കാത്ത രീതി രീതിയിലാണ് ചന്ദ്രാൻ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ സേഫ് ലാൻഡിങ് അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രദേശം തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ ദൗത്യങ്ങളും ഇക്വേറ്റർ അതായത് ലൂണർ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്തായിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂണർ ഇക്വേറ്ററിന് അടുത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റീവ്ലി
പല ഈ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പര്യവേഷണം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയും ഒരു പക്ഷേ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സൗത്ത് പോൾ മിഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഓവറായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യയുടെ ടു നാ ട്വൻറ്റി ഫൈവും സൗത്ത് പോളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദി സദേൺ സൈഡ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ അറ്റൻഷൻ പ്രൈമറിലി ഡ്യൂ ടു ദി ദി പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി മൂൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് മേ ഗിവ് അസ് ന്യൂ ഇൻപുട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പല സാർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ലൂണ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് അടക്കം അതെല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചന്ദ്രയൻ ത്രീയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലൂണാർ മിഷൻസ് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അസൻ പാത്ത് അത് ഡയറക്റ്റ് അസൻ ട്രാൻസ്ഫർ പാത്ത് അത് അതാണ് ലൂണാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോയസ് മിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തത് നമുക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡഡ് വി റെഡ്യൂസ് ദി മാസ് ഓഫ് അവർ മോഡ്യൂൾ ദെൻ വി വിൽ ബി നമ്മുടെ പേലോഡിനും റോവറിനും ഒക്കെയുള്ള ഭാരം നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ലൂണ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു റോവർ ഇല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോക്കറ്റിന് കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള വളരെയധികം വിശ്വാസമുള്ള എൽ വി എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എഫേർട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാരം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരോടും റോവർ അടക്കമുള്ള ശേഷിയും നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതായത് വിത്ത് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് This is the best effort we can do. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത് കൂടുതൽ സമയം മാത്രമാണ് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാൻഡിങ് സമയം നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇന്ന ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറകോട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചത് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ഭാരം നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ള പേലോട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു റോവറോ നമ്മുടെ ശേഷിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള വഴി ഇത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായി പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായി അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ സങ്കീർണത കൂടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ സാവധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെയധികം കണക്ക് കൂട്ടി ചെയ്യാനും ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സങ്കീർണമാകുന്നില്ല കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസും തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആസൻ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആസൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും പറ്റി നോക്കി പിന്നീട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തും വേണം ഇതുപോലുള്ള മിഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം കാരണം ഇത്രയും ഭാരമുള്ളൊരു ലാ
മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ലോഞ്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഗഗനിയാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ക്രൂ മോഡ്യൂൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ലോഞ്ചറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലോഞ്ചറിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മിഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആക്യുറസി അതായത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആക്യുറസിയും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാനെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത്രയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഇത് നിലവിലുള്ള സക്സസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് അത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഇസ്രോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഗഗൻയാൻ പറഞ്ഞു ആദിത്യ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദിത്യ മിഷൻ ഈസ് റെഡി ഇറ്റ്സ് റെഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള ഗഗൻയാൻ പോലുള്ള മിഷനുകൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൺക്രൂഡ് മിഷൻസ് ജി എക്സ് മിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് ഏർലി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതിനുശേഷം ജി വൺ ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അൺക്രൂഡ് മിഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഫൈനലി എൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് എച്ച് വൺ മിഷൻ വിച്ച് ഈസ് എ ക്രൂഡ് മിഷൻ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തേക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആദിത്യയുടെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവേ ടുവേഡ്സ് സൺ ആണ് അതിന് എൽ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് വേർ സൺസ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് എർത്ത്സ് ഗ്രാവിറ്റി ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ സോ ആദിത്യ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓർബിറ്റ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് So it will have an unhindered view of uh, sun and as well as an unhindered view from earth continuously. And uh, uh, definitely uh, moon is only 4 lakh uh, kilometers away. And the inputs from uh, Chandrayaan mission, that is why we have the Mars mission in the inputs. That is why we have the mission planning and the execution of the mission planning. വളരെ നന്ദി സർ ഐ എസ് ആർ ഒ ടീം മുഴുവൻ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് രാജ്യവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആ നിമിഷത്തിനായി എസ് റിജിത്ത് ഇ ടി വി ഭാരത് തിരുവനന്തപുരം